பள்ளிகளில் பிறப்பு சான்றிதழின் அடிப்படையில் மாணவர்களின் பெயர்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு தமிழகத்தில் தேர்தல் பரப்பும் படையினரால் சுமார் ஐம்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் பொருட்கள் பறிமுதல் மாநில தேர்தல் ஆணையம் தகவல் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இரண்டாம் போக புன்சை பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறப்பு ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை திறக்கப்பட உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஏழு சதவீத மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது சுகாதாரத்துறை செயலர் பேட்டி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மாணவரி நிலங்களில் மா சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் மா மரங்களில் பூக்கள் பூக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில் பூச்சி தாக்குதலை தடுக்க பயிற்சி அளிக்க கோரிக்கை மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திவெழ்விக்குடி கொள்முதல் நிலையத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்றியதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு சாலையில் நெல்லை கொட்டி மறியல் போராட்டம் பிப்ரவரி நான்காம் தேதி முதல் பொதிகை விரைவு ரயில் சேவை நேரத்தில் மாற்றம் தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு பயிர் வளர்ப்புடன் சூரிய மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் அக்ரிவோல்டாய்ஸ் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருவாய் ஏற்படுத்தும் திட்டத்துக்கு பெருகி வரும் ஆதரவு மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை நீர் பாசன திட்டங்களுக்கு நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மூன்று புள்ளி எட்டு கோடி குடும்பங்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாயில் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி பெண்ணாறு இணைப்பு திட்டம் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் ஒப்புதலுக்கு பின் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேளாண் பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை வழங்க இரண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்புத்துறைக்கு தேவையான தளவாடங்களை அறுபத்தெட்டு சதவீதம் உள்நாட்டிலேயே கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது வெளிநாடு செல்வோருக்கு சிப் பொருத்தப்பட்ட இ பாஸ்போர்ட் வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நில ஆவணங்களை கணினி மயமாக்கி ஒரே நாடு ஒரே பத்திரப்பதிவு திட்டம் ஊக்குவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரிசர்வ் வங்கி மூலம் புதிய டிஜிட்டல் கரன்சி அறிமுகப்படுத்தப்படும் என பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டது சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவசர கால கடன் வழங்க ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் விற்பனை வருவாய்க்கு முப்பது சதவீதம் வரி விதிக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் யூ டியூப் தளத்தில் ஒரு கோடி பயனர்களை பெற்று பிரதமர் மோடி உலக தலைவர்களில் நம்பர் ஒன் இடத்தை பெற்றுள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பயன்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ கழிவுகளால் மனித ஆரோக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது
ஐநூற்று தொன்னூறு வீரர்கள் ஏலப்பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ள நிலையில் ஐ பி எல் தொடருக்கான மெகா ஏலம் வருகிற பனிரெண்டு பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் பெங்களூருவில் நடைபெறுகிறது கொரோனா பரவல் காரணமாக அகமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையேயான மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் ரசிகர்கள் அனுமதி இல்லை என குஜராத் கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையின் போது பிறப்பு சான்றிதழின் அடிப்படையில் மாணவரது பெயர் தாய் தந்தையர் பெயர் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை மாணவர் சேர்க்கை பதிவேட்டில் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களில் திருத்தம் கோரி அதிக விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து பிழையில்லா மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை அச்சிட்டு வழங்கும் வகையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆணையர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் மேல்நிலை பொதுத் தேர்வுகளுக்கான பள்ளி மாணவர்கள் பெயர் பட்டியலின் அடிப்படையிலேயே மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் அச்சிடப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றன இதனால் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களது பெயர் தாய் தந்தை அல்லது பாதுகாவலரது பெயர்களை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை பதிவேற்றம் செய்யும் பொழுது எந்தவித தவறும் இல்லாமல் சரியாக பதிவு செய்திருப்பதை உறுதி செய்தல் வேண்டும் என்றும் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள எழுபத்தி ஏழு சதவீத மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அசோக் நகர் அரசு பள்ளியில் ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் மாணவர்களின் நலன் கருதி பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா வந்து படிப்படியாக குறையும் நிலை நம்ம எல்லா இடத்திலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கோவிட் அப்ரோப்ரியேட் டெஸ்ட் ட்ராக் ட்ரீட் வேக்சினேட் அதே மாதிரி கோவிட் சார்ந்த பழக்கங்களை தொடர்ந்து நம்ம க கடைபிடிக்கணும் தடுப்பூசி போடணுங்கிறது ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம் இதனால் தான் நமக்கு நல்ல படிப்படியாக இந்தியாலேயும் நல்ல செய்தி என்னென்னா இந்தியாலேயும் படிப்படியாக குறையிறது தமிழ்நாட்டிலையும் கொஞ்சம் சற்று நன்றாகவே குறைய தொடங்கியுள்ளது அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம மாணவர்கள் நலனை கருதி கடந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அனைத்து பள்ளிகளும் மற்றும் அதே மாதிரி கல்லூரிகளும் வந்து அவங்க அவங்க விடுத்த நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் செயல்பட்டு வருது பவானி சாகர் அணையிலிருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இரண்டாம் போக புன்சை பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது நூற்று ஐந்து அடி உயரமும் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு டிஎம்சி கொள்ளளவு கொண்ட பவானி சாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன கீழ்பவானி வாய்க்கால் ஒற்றை படை மதகு பாசன பகுதியில் நிலக்கடலை மற்றும் எள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருவதையடுத்து மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தண்ணீர் திறக்க பரிந்துரை செய்து தமிழக அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து பவானி சாகர் அணையிலிருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இரண்டாவது போக புன்சை பாசனத்திற்காக பிரதான கால்வாய் மதகுகள் மூலம் தண்ணீரை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திறந்து வைத்தனர் முதற்கட்டமாக ஐநூறு கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில் தண்ணீர் திறப்பு படிப்படியாக இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கனஅடியாக அதிகரிக்கப்படும் எனவும் பாசன பகுதி விவசாயிகள் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டு பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மாமரங்களில் பூச்சி தாக்குதலை தடுக்க விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியில் தென்பெண்ணை ஆற்று பாசனம் சொட்டு நீர் பாசனம் மற்றும் மானாவரி நிலங்களில் மாசாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஒன்று புள்ளி முப்பது லட்சம் ஏக்கரில் மாசாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக ஊத்தங்கரை பர்கூர் போச்சம்பள்ளி கிருஷ்ணகிரி காவிரிப்பட்டினம் சூலகிரி ஒசூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாரகங்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் மாவட்டத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மா விவசாயம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்நிலையில் தற்போது மா பருவகாலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில் மாமர 
மாவட்டங்களில் அதிக அளவு பூக்கள் பூத்துள்ளன கடந்த ஆண்டும் இதேபோன்று பூக்கள் பூத்திருந்தும் நோய் தாக்குதல் காரணமாக விளைச்சல் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மா விவசாயிகளுக்கு பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து தடுக்க மா விவசாயிகளுக்கு உரிய தொழில்நுட்ப பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் எனவும் தரமான பூச்சி மருந்துகள் கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் மூலம் மரம் சார்ந்த விவசாயம் செய்து வரும் தமிழக விவசாயிகளை சந்திப்பதற்காக கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திற்கு ஹிந்தி திரைப்பட நடிகை ஜூஹி சாவ்லா வருகை தந்தார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் மேவானி கிராமத்தில் நடந்த காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் நிகழ்வில் மரம் சார்ந்த விவசாயத்தால் தங்கள் வாழ்விலும் சுற்றுச்சூழலிலும் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து விவசாயிகள் ஜூஹி சாவ்லாவுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜூஹி சாவ்லா வறட்சியாலும் குடும்ப சூழல்களாலும் நிலத்தை விற்க முடிவு எடுத்த விவசாயிகள் கூட காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் மூலம் மரம் சார்ந்த விவசாய முறைக்கு மாறி உள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு புது நம்பிக்கையும் விவசாயிகளின் வருமானமும் விளைச்சலும் பல மடங்கு அதிகரித்து இருப்பதை அறிந்து கொண்ட போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் பொருளாதாரம் மட்டுமின்றி நிலத்தின் மண் வளமும் நன்கு மேம்பட்டு இருப்பதாக ஜூகி சாவ்லா கூறினார் and the change it has brought about the change it has made to every, those farmers doubled their income he has planted some 1000 trees plus on his four acres uh, he is a success today he can see hope he can see money and wow i am i am amazed at what all i've heard உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் சீர்காழி பகுதியில் நகருக்குள் வரும் அனைத்து சாலைகளிலும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள மம்சாபுரம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சோதனையின் போது மினிவேன் ஒன்றிலிருந்து உரிய ஆவணம் இல்லாமல் அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் பணம் செல்போன்கள் தொன்னூத்தை ரூபாய் மதிப்பிலான பிரெட் கேக் உள்ளிட்டவைகளை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய சோதனையில் மதுரையிலிருந்து திருப்புவனம் நோக்கி வந்த வேனில் இருந்து அறுநூறு மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் திருப்புவனம் கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் காஞ்சிபுரத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் ரொக்கப் பணத்துடன் பணம் எடுத்து வரப்பட்ட வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் பறக்கும் படையினரால் சுமார் ஐம்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டு உள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தோரு மாநகராட்சிகள் நூற்று முப்பத்தி எட்டு நகராட்சிகள் மற்றும் நானூற்று தொன்னூறு பேரூராட்சிகள் என அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பறக்கும் படையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் தகுதியான ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்துச் செல்லப்படும் பணம் மற்றும் பொருட்கள் என ஐம்பத்து மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பொதிகை விரைவு ரயிலுக்கு பிப்ரவரி நான்காம் தேதி முதல் மதுரை ரயில் நிலையத்தில் மின்சார இன்ஜின் பொருத்தப்பட இருப்பதால் சேவை நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையம் வரை மின்சார ரயில் இன்ஜினும் அதன் பிறகு டீசல் இன்ஜினும் பொருத்தப்பட்டு இயக்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது மதுரை ரயில் நிலையத்தில் கூடுதலாக இரண்டு ரயில் பாதைகள் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கு பிப்ரவரி நான்காம் தேதி முதல் மதுரை ரயில் நிலையத்தில் மின்சார இன்ஜின் மாற்றப்பட உள்ளது இதன் காரணமாக பிப்ரவரி நான்காம் தேதி முதல் சென்னை எழும்பூர் செங்கோட்டை பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து அதிகாலை மூன்று மணிக்கு பதிலாக 
அதிகாலை மூன்று பத்து மணிக்கு புறப்படும் எனவும் இந்த ரயில் மதுரையில் இருந்து அதிகாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு பதிலாக அதிகாலை நான்கு இருபத்தைந்து மணிக்கு புறப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறுமார்க்கத்தில் பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி முதல் செங்கோட்டை சென்னை எழும்பூர் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் மதுரையில் இருந்து இரவு ஒன்பது நாற்பது மணிக்கு பதிலாக இரவு ஒன்பது ஐம்பது மணிக்கு புறப்படும் எனவும் இந்த ரயில் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இரவு பதினோரு மணிக்கு பதிலாக இரவு பத்து ஐம்பது மணிக்கு புறப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மதுரை சென்னை எழும்பூர் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் புனலூர் மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரயில்களின் நேரமும் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தகவல் தெரிவித்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு பருத்தி வர்த்தகம் நடைபெற்றது ஆத்தூர் தலைவாசல் சின்ன சேலம் பெரம்பலூர் அரியலூர் திட்டக்குடி விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு விவசாயிகள் மொத்தம் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூறு பருத்தி மூட்டைகளை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனர் இதில் பி டி ரக பருத்தி குவிண்டால் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தாறு ரூபாய் முதல் பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று பத்து ரூபாய் வரையும் டி சி ஹெச் ரக பருத்தி பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் முதல் பதினான்காயிரத்து நூற்று தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் வரையும் கொட்டு ரக பருத்தி மூன்றாயிரத்து பத்து ரூபாய் முதல் ஆறாயிரத்து நூற்று ஐம்பது ரூபாய் வரையும் விலை போனது கடந்த வாரத்தை காட்டிலும் பருத்தி குவிண்டாலுக்கு ஐநூறு முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை போனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருவேள்விக்குடி கிராமத்தில் உள்ள நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்றியதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் திருவேள்விக்குடி கிராமத்தில் பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக செயல்பட்டு வந்த கொள்முதல் நிலையம் கடலங்குடி கிராமத்தில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது இதற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியும் நுகர்பொருள் வாணிப கழக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் விவசாயிகள் மயிலாடுதுறையிலிருந்து கல்லணை செல்லும் சாலையில் நெல்லினை கொட்டி மறியல் செய்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த குத்தாலம் போலீசார் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளிடம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததன் பேரில் மறியலை விவசாயிகள் தற்காலிகமாக கைவிட்டனர் சாலை மறியல் போராட்டத்தால் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதேபோல் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் எஸ் குள்ளவாய்பட்டியில் செயல்பட்டு வந்த அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் நீர்ப்பிடிப்பில் இருப்பதாக கூறி அதனை மற்றொரு பகுதிக்கு அதிகாரிகள் மாற்றியுள்ளதால் விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் புதுக்கோட்டை அறந்தாங்கி சாலையில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அது வந்து பதினெட்டு வருஷமா குழாய்பட்டியில இருந்தது இப்ப வந்து வேற இடத்துக்கு கொண்டு போய் அதை வச்சுக்கிட்டு இது பண்றாங்க இங்க பதினெட்டாயிரம் ஏக்கர் நிலம் ஃபுல்லா இங்க நில நெல் இருக்கிறது இருக்குது இதை வந்து இப்ப கொண்டு போய் அங்கே வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணணும்னா என்ன பண்றது எங்களுக்கு குழாப்பட்டிக்கு சென்று வேணும் ஆண்டாண்டு காலமா இங்கதான் எங்களுக்கு தான் சென்று வேணும் வேற எங்கேயும் போகக்கூடாது எப்பவும் வந்து பழைய இடத்துல நெல் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பழைய இடத்த விவசாயிகளுக்கு தகவல் முன்கூட்டி சொல்லாம அவங்க சௌகரியத்துக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு அதை வந்து இடம் மாற்றிட்டாங்க அந்த மாதிரியில் இப்போ அந்த மாதிரியில் அதுக்கு தான் நடந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு கச்சத்தீவு அருகே இலங்கை கடற்படையிடம் பிடிப்பட்ட இருபத்தோரு தமிழக மீனவர்களை வரும் ஏழாம் தேதி வரை சிறைக்காவலில் வைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த நாகை மீனவர்கள் இருபத்தோரு பேர் எல்லை தாண்டியதாக கூறி இலங்கை கடற்படை கைது செய்தது இதையடுத்து மீனவர்களை மயிலிட்டி துறைமுகத்திற்கு கொண்டு சென்று விசாரணை நடத்தினர் தொடர்ந்து அவர்கள் பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் ஏழாம் தேதி வரை சிறைக்காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் மேலும் மீனவர் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதால் அவர் ஐயா காட்சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் விழுப்புரம் மாவட்டம் நெகனூர் புதூர் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆங்கில ஆசிரியர் நியமிக்க கோரி பெற்றோர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் நெகனூர் புதூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நூறு மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் உட்பட நான்கு ஆசிரியர்கள் தற்போது பணிபுரிந்து வருகின்றனர் பள்ளியில் பணியாற்றி வந்த ஆங்கில ஆசிரியர் வேறு பள்ளிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் இதுவரை புதிதாக ஆங்கில ஆசிரியர் நியமிக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் தங்களது பிள்ளைகள் சிரமப்படுவதாக கூறி பள்ளி நுழைவாயில் கேட்டை மூடி பெற்றோர்கள் போராட்டம் செய்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த செஞ்சி மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் பெற்றோர்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்தனர் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் பெற்றோர்களிடம் தொலைபேசியில் பேசி இருபது நாட்களில் ஆங்கில ஆசிரியர் நியமிக்கப்படுவார் என உறுதியளித்ததையடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்
கோவை மாவட்டம் பூசாரிப்பாளையம் பகுதி சாலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக விளக்குகள் எரியவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் எனவே இதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு புதுயுகம் இளம்படை வீரர் பவ்யா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கோவையில் பூசாரிபாளையத்துல இருந்து விலகேரல வரைக்கும் தெருவரைக்கும் ஒரு வாரமா இரவில எரிய மாட்டிக்குது அதனால போக்குவரத்து பாதிக்குது நடந்து போறவங்க வண்டியில போறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னோட வேண்டுகோள் என்னன்னா தெருவிளக்க சரி செய்யணும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அருகே அரசு பள்ளி மாணவன் தனது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சக மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு மரக்கன்றுகளை கொடுத்தது வரவேற்பை பெற்றுள்ளது பிறந்த நாள் விழா என்றால் மாணவர்கள் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடுவது வழக்கம் ஆனால் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அருகே உள்ள சேந்தன்குடி அரசு பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் தமிழ் அழகன் தனது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு உடன் படிக்கும் சக மாணவர்கள் இருநூற்று பேருக்கு மரக்கன்றுகளை வழங்கியுள்ளார் மேலும் தனது ஆசிரியர்களுக்கு அத்திப்பழம் மற்றும் பணங்கிழங்குகளையும் கொடுத்து ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திய தமிழ் அழகன் தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை நாம் அனைவரும் காக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதனை கொடுத்ததாகவும் ஆசிரியர்களிடம் அந்த மாணவன் தெரிவித்தார் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள் இடஒதுக்கீட்டில் மருத்துவம் பயில உள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆட்சியர் பாராட்டுகளை தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள் இடஒதுக்கீட்டில் மருத்துவம் பயில பதினாறு அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் தேர்வாகியுள்ளனர் அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் மாணவ மாணவிகளை பாராட்டி பரிசுகளை வழங்கினார் அப்போது பேசிய ஆட்சியர் மாணவர்கள் மருத்துவம் பயில உள்ள நிலையில் ஒருபோதும் தங்களுக்கு கற்பித்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களை மறந்துவிடக்கூடாது எனவும் மருத்துவம் பயின்று ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே சட்டநாதபுரம் ஊராட்சியில் நியாய விலைக் கடை மூலம் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து நானூறு குடும்பங்களுக்கு அரசின் குடிமைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது செம்மங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்த கடையில் சக்கரவர்த்தி என்பவர் விற்பனையாளராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்நிலையில் தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு முறையாக வழங்க தவறியது இருப்பு குறைவு ஏற்படுத்தியது அன்றாட விற்பனை தொகையை முறையாக சங்கத்தில் செலுத்த தவறியது உள்ளிட்ட புகார்கள் இவர் மீது எழுந்துள்ளது இதனால் சட்டநாதபுரம் நியாய விலைக் கடை விற்பனையாளர் சக்கரவர்த்தியை தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்து செம்மங்குடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்க தலைவர் ராஜமாணிக்கம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரையில் செயல்பட்டு வரும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான மல்டி பாராமீட்டர் நோயாளி கண்காணிப்பு கருவி மற்றும் படுக்கைகள் ஆகியவை வேதாரண்யம் அரிமா சங்கம் சார்பில் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் அரிமா சங்கத்தினர் கிராம மக்கள் உள்ளாட்சி அமைப்பு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் சூரிய மின் சக்தி தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கு இப்போ பொதுவா வந்து அரசு சார்ந்த துறைகள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா அலுவலகங்கள்லயும் இப்போ அரசாங்கம் அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இப்ப ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குது அதே போல பார்க்கு அந்த மாதிரியான இடங்கள் இன்னும் அதிகமா யூசேஜ் ஆகக்கூடிய அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு முதல்ல வந்து அரசே வந்து முன்னுதாரணமாக காட்டணும் இது செஞ்சா இது வந்து இவ்வளோ நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி இதனால என்ன ஆகுன்னு சொன்னால் வீடுகளுக்கு அடுத்தடுத்து வீடுகளுக்கு கிராமங்கள் இருக்கிற அந்த தோப்பு வீடு பண்ணை வீடு இந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாம் அந்த சூரிய மின் சக்தியை பயன்படுத்தும் போது மின்சார தேவைங்கிறது நம்மள்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு மின் தேவை ஒரு பூர்த்தியாகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நாளடைவில் இந்த சூரிய மின்சக்தி அதிகமாக நம்ம வந்து இதை உபயோகப்படுத்தி நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்தக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய மின்சார தேவைங்கிறதே வந்து தட்டுப்பாடு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுரும் இந்த மின் பிரச்சனைங்கிறதே நம்மகிட்ட இல்லாமல் ஆகிறதுக்கு இந்த சூரிய மின்சக்தி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதை நம்ம வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் வளர்ந்து வரும் நம் நாட்டிற்கு சூரிய ஒளி மின்சக்தி என்பது கண்டிப்பாக தேவை குறிப்பாக நமது தமிழ்நாட்டில் வந்து பயன்பா மின் பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் 
சூரிய ஒளி மாலை மின்சக்தி பறக்கும்போது தயாரிப்பு செலவு கம்மி யூட்டிலைசேஷன் அந்தளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து சூரிய ஒளி மின்சக்தி நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அது இன்றைக்கி மின்சக்தி என்பது வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் நுகர் பொருளில் மிக முக்கியமானதாக ஆகிவிட்டது இன்றைக்கி நிலக்கரி தேவைகள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது அதே போல் நீர் மின் நிலையங்கள்ருந்து நம்ம மின்சக்தி எடுக்கிறோம் இந்த எடுக்கும் பொழுது இன்றைக்கி சில நேரங்களில் மழைப்பொழிவு குறைவாக இருக்கும்போது அந்த மின்ச மின்சாரம் எடுக்கிறது தடைபடுது அதே மாதிரி நிலக்கரி வந்து இருக்க இருக்க இருப்புகள் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரி நேரத்தில் சூரிய மின்சக்திங்கிறது நமக்கு ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையாக ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த சூரிய மின்சக்தி இருந்ததுன்னா இன்றைக்கி நம்ம கரண்ட் பில்லு கட்ட வேண்டியது குறைவாக இருக்கும் அதனால் அரசாங்கம் வந்து இந்த சூரிய மின்சக்தி வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொரு மாவட்ட வாரியாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி உங்களுடைய சொந்த வீடுன்னா சூரிய மின்சக்தி போடுங்க போடும் பொழுது உங்களுக்கு இவ்வளவு கன்சஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அதற்கு அரசாங்கமே வந்து ஒரு மானியமும் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி சூரிய மின் தகடுகள் இதெல்லாம் பார்த்து விலை உயர்வுகள் இருக்குது அதனால் அரசாங்கம் மானியம் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் ஏன்னா இன்றைக்கி அத்தியாவசிய பொருளாக இருக்கிறதுனால லேப்டாப் ஆகட்டும் செல்ஃபோன் ஆகட்டும் இன்றைக்கி வந்து இயக்கல் இன்றைக்கி மின்சார கூட்டுறது மின்சார கார் இந்த மாதிரி மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நிறைய வந்துருச்சு எதிர்காலத்தில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாவசிய பொருளாக இருக்குது அதனால் இந்த சூரிய சக்தி மின் மின் உற்பத்திங்கிறத அரசாங்கம் வந்து மானியத்தோடு இந்த அதை மக்களிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறேன் காற்றாலைகள் வழியாக இப்போ காற்றாலைகள் எடுக்கிறது நல்லது தான் இப்போ மின்சாரம் வந்து இப்போ நம்ம சூரிய மின் தகடுகளில் வந்து க்ரீன் எனர்ஜி சுத்தமான மின்சாரத்தை நல்ல விதமாக நம்ம எந்த விதமான மாசும் ஏற்படாத வண்ணம் இதைய நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்றே ஒன்று நம்மளுக்கு இப்போது வந்து இதில் எடுக்கிறது வந்து நம்ம வேறு வழியாக நம்ம போகும்போது ஏராளமான செலவு மாசு கட்டுப்பாடு அதிகம் இதில் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மின் தகடுகள் கொண்டு எடுத்துக்கிறத நல்ல விதமாக நம்ம பண்ணிட்டோம்னா இந்தியாவுக்கு இன்னும் எக்கச்சக்கமான மின்சாரம் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இன்னும் மின் தேவை ஏராளமான மின் தேவை இப்போ வர்ற எலக்ட்ரிக் வண்டிகள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த இயற்கையை காப்பாற்றணுன்னா நம்மளுக்கு இது காலத்தின் கட்டாயம் இதுக்கு ஒரே தீர்வு நம்ம சூரிய மின்சக்தியில் மட்டும்தான் நம்ம மின்சாரத்தை எடுக்கணுங்கிற முடிவோடு நம்ம பண்ணி இந்த இந்தியாவை காப்பாற்றியே தீரணுங்கிற கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கு இருக்கிறோங்க தற்போது இருக்கிற சூழ்நிலையில் அணுசக்தி மின்சாரம் நீர் மின்சாரம் நீ நி நிலக்கரி மின்சாரம் ஆகிய அதிகப்படியான ஒரு செலவினங்கள்லாம் தான் உருவாக்கப்படுது சூரிய சக்தி மின்சாரம் என்பது அரசாங்கமே மானியம் கொடுத்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க தற்போது இருக்கிற சூழ்நிலையில் அதை அறி அதிகப்படுத்தினா பொதுமக்களுக்கும் செலவினங்கள் கம்மியாகி குறைவான குறைவான செலவில் உங்களுக்கு மின்சாரம் தேவை பூர்த்தியாகும் அதனால் சு இந்த சூரிய சூரிய ஒளி மின்சார தேவைங்க வந்து இப்போ வந்து தகுந்த ஒரு முன்னேற்றமான பாதையில் செல்வதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை இருக்கும் பிரசித்தி பெற்ற திண்டுக்கல் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கப்பட்டது திண்டுக்கல் கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் ஒவ்வொரு வருடமும் மாசி மாதம் பதினைந்து நாட்கள் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி திருவிழாவின் முதல் நாள் சாமி சாட்டுதல் நிகழ்ச்சியை கடந்த முப்பதாம் தேதி நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று கொடியேற்றம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முன்னதாக அம்மனுக்கு தங்கத்தாலி அபிஷேக பொருட்கள் மற்றும் மஞ்சள் புடவை ஆகியவற்றை மேல தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து பாலக்கொம்பு நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக மேல தாளங்கள் மற்றும் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு கோவில் முன் உள்ள கொடிமரத்தின் அருகே ஊன்றப்பட்டது இந்த கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கண்டுகளித்தனர் மதுரையில் பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்து படிக்கட்டில் ஆபத்தான முறையில் தொங்கி சென்றனர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகள் கொரோனா தடுப்பு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மதுரை புறநகர் பகுதியான சிலைமான் பகுதிக்கு செல்லக்கூடிய அரசு பேருந்துகளில் பள்ளி மாணவர்கள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடி ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்தனர் இதனால் மாணவர்களின் போக்குவரத்து வசதிக்காக அதிக எண்ணிக்கையிலான அரசு பேருந்துகளை இயக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தென்காசி மாவட்டம் புலியறை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட புலியறை சோதனைச் சாவடி வழியாக 
தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகள் குட்கா புகையிலை பொருட்கள் மது பாட்டில்கள் அரிசி போன்றவை கடத்தப்படுவதாக எழுந்த தகவலை அடுத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் காவல்துறையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் புலியரை சோதனை சாவடி வழியாக வந்த லாரியை போலீசார் சோதனை செய்ததில் விருதுநகரில் இருந்து கேரளாவுக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்திச் செல்வது தெரியவந்தது கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபரை கைது செய்த போலீசார் இருபத்தி டன் எடையுள்ள ரேஷன் அரிசி மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட லாரியை பறிமுதல் செய்தனர் 